Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru jana theeda vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 സ്വാഗതം ഉളിയം കടവ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങും എത്തിയില്ല പുഴയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നു ശുദ്ധജലത്തിന്റെ പ്രയാസം നേരിട്ട് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജില്ലയിൽ ഒന്നാമത് അംഗീകാരത്തിന് അർഹമായത് വിവിധ മേഖലയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച വ്യത്യസ്ത മാതൃക പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് സമർപ്പിച്ചതിലൂടെ വടക്കൻ കേരളത്തിന് പെരുമ വർദ്ധിപ്പിച്ച് പൊങ്കാല മഹോത്സവം മഹോത്സവം നടന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ പേക്കടം കാളീശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ദേവിക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ പുളിയിട്ടവയൽ പ്രദേശത്തെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും പ്രതിഷേധം പ്രദേശത്തെ രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരാഴ്ചക്കകം പരിഹരിക്കുമെന്ന് അധികൃതരുടെ ഉറപ്പ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാഠ്യപാഠ്യേതര മികവ് ഉറപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും തീരുമാനം സ്കൂൾ അധികൃതർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ ഉളിയം കടവ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങും എത്തുന്നില്ല പുഴയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ പ്രയാസത്തിൽ കിണറുകളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതാണ് കുടുംബങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് കാര തലിച്ചാലം അടക്കെട്ട് നാശോന്മുഖമായതും പ്രശ്നം സങ്കീർണമാക്കുന്നു വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാര തലിച്ചാലം പുഴയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന നൂറുകണക്കായ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശുദ്ധജലം കിട്ടാതെ കടുത്ത പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് കടലിൽ നിന്നും ഉപ്പുവെള്ളം പുഴയിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയാൻ ബലപ്രദമായ സംവിധാനമില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണം നാശോന്മുഖമായ കാര തലിച്ചാലം അണക്കെട്ടിൽ പലക സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കിയിട്ട് വർഷം ഏറെ കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ ഉപ്പുവെള്ളം തടയാനുണ്ടായിരുന്ന ഏക സംവിധാനവും ഇല്ലാതെയായി നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം തലച്ചാലും പാലത്തിന് പലകിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് കയറലില്ല ഇപ്പം പലകി ഇടാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്നാല് വർഷമായി നമുക്ക് ഉപ്പ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഉപ്പ് കയറുന്നുണ്ട് കാര തലിച്ചാലം അന്നൂർ ചെറുകാനം വൈക്കത്ത് മാണിയാട്ട് കൊയോങ്കര കുണിയൻ ചന്ദേര തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പുഴയ്ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ശുദ്ധജലക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കിണറുകളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം നിറഞ്ഞതോടെ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളം എത്തിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവർക്ക് മാർച്ച് ആദ്യത്തോടെയാണ് ഉപ്പുവെള്ളം ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത് ജൂൺ മാസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും എൻ്റെ കിണർ ഏകദേശം ഞാനൊരു മുപ്പത് കൊല്ലത്തിൽ മുൻപേ കുഴിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായിട്ട് ആറ് ആറ് ഏഴ് കൊല്ലമായി വേനൽക്കാലം വരെ അതായത് പുഴയിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് കിണറ്റിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം വരും അപ്പോൾ കുടിക്കാൻ ഉപ്പ് വേറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത പറമ്പിൽ ഒരു കുഴൽ കിണർ കുഴിച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് കൊല്ലത്തിൽ മേലെയായി ഇതേ അവസ്ഥ 
കുണിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏക്കറുകണക്കിന് കൃഷിയാണ് ഉപ്പുവെള്ളം കാരണം നശിച്ചുപോയത് പലയിടത്തും കൃഷി ചെയ്യാതെ പാടം തരിശിടുന്നതും പതിവായിട്ടുണ്ട് കുടിവെള്ളത്തിനും കൃഷിയാവശ്യത്തിനും വെള്ളം കിട്ടാതെ നിരവധി പ്രദേശം കടുത്ത പ്രയാസം നേരിടുമ്പോഴും ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിയുന്നില്ല കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഉൾപ്പെടെ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം എല്ലാ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കിണറുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് പലതവണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിവേദനം നേരിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രിയായ പ്രസാദ് സാറിന് മദ്യവേനൽ അവധിക്കാലം കൂടി വരുന്നതോടെ വീടുകളിൽ കുട്ടികൾക്കും ശുദ്ധജലക്ഷാമം വലിയ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കും വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങൾ അതിനിടെ ഉളിയങ്കടവ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേഗതയില്ലെന്നാണ് പരാതി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചെങ്കിലും പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ പോലും ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് സൂചന കാരാത്തലിച്ചാലം അണക്കെട്ടിന് പലക ഇടാത്തതാണ് നിലവിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കിണറുകളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഇവിടെ ഇനിയൊരു പലക ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമായി നടക്കുന്ന കാര്യവുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉളിയത്ത് കടവ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കണം എന്നതാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്തെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് പരിഹാരമാവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷി അനുബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾക്ക് കൂടി അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകാരം കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജില്ലയിൽ ഒന്നാമത് വിവിധ മേഖലയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച വ്യത്യസ്ത മാതൃക പദ്ധതികളാണ് അംഗീകാരത്തിന് പഞ്ചായത്തിനെ അർഹമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടിയ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യ തദ്ദേശ സ്ഥാപനമായി കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാറി ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ഒരു കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും സേവന മേഖലയിൽ അഞ്ച് കോടി എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ട് രൂപയും പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ ഒരു കോടി അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരം രൂപയും പട്ടികജാതി മേഖലയിൽ ഒരു കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപയും പഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തി ആകെ ഒൻപത് കോടി അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപ അടങ്കലുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പദ്ധതികൾക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയത് കുഞ്ഞിമംഗലം മാങ്ങ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുമാവിനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വ്യാപനത്തിനും ഉദ്ദേശിച്ച് നാട്ടുമധുരം എന്ന പേരിലുള്ള നൂതന പദ്ധതിയും അംഗീകാരം നേടിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ള ജീവനക്കാരുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന അറിയിച്ചു തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല പോലെ വടക്കൻ കേരളത്തിന് പെരുമ വർദ്ധിപ്പിച്ച് മലബാറിലും പൊങ്കാല മഹോത്സവം തൃക്കരിപ്പൂർ പേക്കടം ശ്രീ കാളീശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലാണ് മലബാർ മേഖലയിൽ അപൂർവമായി മാത്രമുള്ള പൊങ്കാല വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചത് മലബാറിനും പൊങ്കാലയുടെ പുണ്യം സമ്മാനിക്കുകയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ പേക്കടം കാളീശ്വരം ക്ഷേത്രം മലബാറിലെ ആദ്യ പൊങ്കാല മഹോത്സവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണി മുതൽ നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ശ്രീ കാളീശ്വരം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി പണ്ടാരടുപ്പിലേക്ക് അഗ്നി പകർന്നതോടെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുടക്കമായി തുടർന്ന് നൂറുകണക്കിന് അടുപ്പിലേക്ക് അഗ്നി പടർന്നതോടെ ക്ഷേത്ര പരിസരം യോഗശാലയായി മാറി ഒരു ദിവസം സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിച്ച് വ്രതമെടുത്തെത്തിയ സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അരി ശർക്കര നെയ്യ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പാകപ്പെടുത്തിയ നിവേദ്യം ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചു മംഗല്യഭാഗ്യത്തിനും സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനായും നേർച്ച വന്നവരാണ് പൊങ്കാലയിടാൻ പ്രധാനമായും ഇവിടെ
ഇത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രീശ്വരൻ ബ്രഹ്മശ്രീ തെക്കിനിയടുത്ത് പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം പ്രകാരം തുടങ്ങി ഈ ഉത്സവ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും മാറി കാരണം ശക്തി ചൈതന്യം കൊണ്ടും പ്രശസ്തി കൊണ്ടും ഏറെ മുന്നിലായത് ഈ പൊങ്കാല തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊങ്കാല ഇടുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് അതിന് ശക്തി വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്താന സൗഭാഗ്യമായാലും അതുപോലെ മംഗല സൗഭാഗ്യമായാലും രോഗനിവാരണമായാലും ഒക്കെ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ പൊങ്ക പൊങ്കാലിടാൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രം ഏറെ പ്രശസ്തമാണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റ് ഉത്സവങ്ങളെ പോലെ നവരാത്രി ഉത്സവം അതുപോലെ ക്ഷേത്രോത്സവം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കർക്കിട മാസത്തിലുള്ള ഭഗവതി സേവ വിനായക ചതുർത്ഥി ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏറെ പ്രശസ്തമാണ് പൊങ്കാല പൊങ്കാല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ പ്രദീപ് കൃഷ്ണ വി എം അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി തൃക്കരിപ്പൂർ ശ്രീ കാളീശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനൊന്ന് വർഷം മുൻപാണ് പൊങ്കാല മഹോത്സവം ആരംഭിച്ചത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തെക്കിനെടുത്ത തരണനല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് പൊങ്കാല സമർപ്പണ മഹോത്സവം ആരംഭിച്ചത് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ദിവസം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊങ്കാല സമർപ്പണം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ നൂറുകണക്കായ സ്ത്രീകളാണ് ഈ പൊങ്കാല സമർപ്പണ മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കാളികളാവുന്നത് തീർച്ചയായും ഭക്തിയുടെ പരമോന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഭക്തി നിർഭരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് ചെറുപുഴ പുളിയിട്ടവയൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ കെ എസ് സി ബി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാം എന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് നാട്ടുകാർ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പുളിയിട്ടവയൽ ഭാഗങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം രൂക്ഷമായിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അധികൃതർക്ക് ഒട്ടേറെ തവണ നിവേദനം നൽകിയെങ്കിലും അനുകൂല നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് കെ എസ് ഇ ബി ചെറുപുഴ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ പഞ്ചായത്ത് അംഗം രജിത സജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സന്തോഷ് പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷനായി ശ്രീരാജ് തലപ്പുല റോയി മലയാറ്റിൽ ജോണി മൈലാടൂർ ഷെട്ടി തപ്പോൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാഠ്യപാഠ്യേതര മികവും ഉറപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചേർന്ന മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന അധ്യാപകർ പ്രിൻസിപ്പാൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ യോഗം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാഠ്യപാഠ്യേതര മികവ് ഉറപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചേർന്ന യോഗം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരിപുരം മാടായി പി സി സി ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഇ സി വിനോദ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തന രേഖ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി ഡോക്ടർ എൻ രാജേഷ് എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ചു അക്കാദമിക് രംഗത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളും മികവ് ഉറപ്പാക്കുന്ന പരിശീലനങ്ങൾ സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഓരോ വിദ്യാലയത്തിലും കലാമികവുകൾ കായികക്ഷമതയും മാനസികോല്ലാസവും ഉറപ്പാക്കുന്ന കുതിപ്പ് കായിക പരിശീലനങ്ങളും നടത്തും ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായി അക്കാദമികളുടെ സഹകരണത്തോടെ കലാപരിശീലനങ്ങളും പിന്തുണ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ ചെയർമാനായി എം വിജിൻ എം എൽ എയെയും വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായി പി നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്ററെയും കൺവീനറായി മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ടി വി അജിതയെയും തീരുമാനിച്ചു യോഗത്തിൽ മാടായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ടി വി അജിത പി നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ എം വി വിനോദ്കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പൂരോത്സവത്തെ വരവേൽക്കാൻ നാടൊരുങ്ങി മീനമാസത്തിലെ കാർത്തിക നാൾ മുതൽ പൂരം നക്ഷത്രം വരെയാണ് പൂരോത്സവം പൂരോത്സവത്തെ വരവേൽക്കാൻ മാടായിക്കാവ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പൂരപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി
പൂരോത്സവത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക ആദ്യ മൂന്ന് നാളുകളിൽ അത്തപ്പൂക്കൾ പോലെ വട്ടത്തിൽ പൂരപ്പൂക്കൾ ഇടുന്നു പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പൂക്കൾ കൊണ്ട് കാമദേവന്റെ രൂപം നിർമ്മിക്കുന്നു ഉത്തര മലബാറിലെ മിക്കവാറും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂരം ആഘോഷിക്കും മാടായിക്കാവിലെ പൂരാഘോഷവും പൂരംകുളിയും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ വർഷത്തെ പൂരമഹോത്സവത്തിന് മാടായിക്കാലമ്മ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിവിശേഷമായി വിരിഞ്ഞമാരിയാണ് ഈ പൂക്കളെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടും വളരെ ഇതുമായിട്ടും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഏപ്രിൽ നാല് വരെയാണ് പൂരമഹോത്സവം കൊണ്ടാടുന്നത് മാടായിക്കാവിലെ വള്ളിക്കെട്ടിലും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുമെല്ലാം പൂരപ്പൂക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജഡപ്പൂവ് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കശുവണ്ടി സംഭരണമാകാത്തത് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നു നൂറ്റി പതിനാല് രൂപ തറവില നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ കശുവണ്ടിയുടെ വിപണി വില നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് നൂറ്റി പത്തായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കശുവണ്ടിക്ക് തറവില നിശ്ചയിച്ചെങ്കിലും സംഭരണത്തെക്കുറിച്ച് അധികൃതർക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല കർഷകരാകട്ടെ കടുത്ത നിരാശയിലുമാണ് നൂറ്റി പതിനാല് രൂപ കശുവണ്ടിക്ക് തറവില പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പൊതുമാർക്കറ്റിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയായിരുന്നു വില അതോടെ വില കുറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഉൽപാദനം കൂടുന്തോറും വില കുറയാനാണ് സാധ്യത കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷനും കാപ്പറ്റ്സും ചേർന്നാണ് കശുവണ്ടി സംഭരണത്തിന് സാഹചര്യമൊരുക്കേണ്ടത് ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്ന ഐ സി മൂൺ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജനതാ സൊസൈറ്റി അങ്കണത്തിൽ നടന്നു സിനിമാ താരം എസ് തരനിലാണ് പുതിയ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് വെള്ളൂരിലെ ക്ഷീരകർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ആരംഭിച്ച പാൽ സംസ്കരണശാല ഇന്ന് പ്രതിദിനം അൻപതിനായിരം ലിറ്റർ പാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഐസി മുൺ ഐസ്ക്രീം വിപണിയിലിറക്കിയത് ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജനതാ സൊസൈറ്റി അങ്കണത്തിൽ സിനിമാ താരം എസ് തർ അനിൽ നിർവഹിച്ചു ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത മുഖ്യാതിഥിയായി മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ കെ വി സുധാകരൻ വി നാരായണൻ പി സന്തോഷ് ഇ ഭാസ്കരൻ ടി ശ്രീജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യനൂർ ഉപജില്ലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറ്റം മാർച്ച് എട്ട് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് കക്കറയിൽ നടക്കും മുൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ താക്കോൽ കൈമാറുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു 
കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടിക്കൊരു വീട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറ്റം മാർച്ച് എട്ടിന് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് കക്കറയിൽ നടക്കും മുൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ താക്കോൽ കൈമാറും കെ എസ് ടി എ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല മൂന്ന് വീടുകളാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് ആദ്യത്തെ വീട് എരമ പുല്ലൂക്കരയിൽ നിർമ്മിച്ച് കുടുംബത്തിന് കൈമാറി രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറ്റമാണ് ബുധനാഴ്ച കക്കറയിൽ നടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വീടിന്റെ പ്രവൃത്തി പുഞ്ചക്കാട് ആരംഭിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് സി സി വിനോദ്കുമാർ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും പി വി പ്രദീപൻ പഠനോപകരണ വിതരണം നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മാതമംഗലത്ത് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എം കെ സതീശൻ കെ രവീന്ദ്രൻ പി വി സുരേന്ദ്രൻ സി എ ഗീത എം വി മോഹനൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തെങ്ങുകളിൽ ചെന്നീരൊലിപ്പ് വ്യാപകമാകുന്നു ഉൽപ്പന്ന വിലയിടിവ് മൂലം പൊറുതിമുട്ടുന്ന കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ കൃഷികൾക്ക് പലവിധ പലവിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൂടി പിടിപെടുന്നത് ഏറെ തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് തെങ്ങുകളിലെ ചെന്നീരൊലിപ്പ് രോഗം കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ് പിലിക്കോട് വലിയപൊയിൽ ഭാഗത്ത് ചെന്നീരൊലിപ്പ് രോഗം വ്യാപകമാണ് രോഗം ബാധിച്ച തെങ്ങുകൾ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പുറംതൊലി ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് മരുന്ന് പ്രയോഗം നടത്തണം പലപ്പോഴും ഏറെ വൈകിയാണ് കർഷകർ തെങ്ങുകളിലെ ഈ രോഗം കണ്ടെത്തുന്നത് മരുന്ന് പ്രയോഗം നടത്തിയാലും എപ്പോഴും ഗുണം ലഭിക്കണമെന്നില്ല കൃഷിവകുപ്പ് അടിയന്തിരമായി ഇടപെട്ടാലേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന കമ്പിപ്പാലം പഞ്ചായത്ത് സംഘം സന്ദർശിച്ചു തുടർന്ന് നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന്റെ നവീകരണവും ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണവും സംഘം വിലയിരുത്തി ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന കമ്പിപ്പാലവും ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന്റെ നവീകരണവും ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണവും ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സംഘം നേരിൽ കണ്ട് വിലയിരുത്തി ഈ ആഴ്ചയോടെ തന്നെ തകർന്ന റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്നും ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും ക്യാമറയും സ്ഥാപിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ് ആ മണ്ണ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജലോപഭവകുപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉടൻ മാറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തല കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഈ വേനക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പെറൽ ബോട്ടിങ്ങോ മറ്റ് ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഈ പാർക്കും ഇതും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമായി മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ ജോയ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ ഡി പ്രവീൺ സാന്തിഷിലയിടത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൊട്ടില ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നീ യൂണിറ്റുകളുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാച്ചിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു മുൻ എം എൽ എയും കേരള ക്ലേസ് ആൻഡ് സിറാമിക് പ്രൊഡക്ട് ചെയർമാനുമായ ടി വി രാജേഷ് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൊട്ടില ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എന്നീ യൂണിറ്റുകളുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ബാച്ചിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു മുൻ എം എൽ എയും കേരള ക്ലേസ് ആൻഡ് സെറാമിക് പ്രൊഡക്ട് ചെയർമാനുമായ ടി വി രാജേഷ് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പൊതുരംഗത്ത് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ അഭിബന്ധനായ പരകാലത്തിൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി പി ഷിജു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എൻ രാജേഷ് ഹെഡ് മിസ്റ്റസ് പ്രസന്നകുമാരി പി കെ ശ്രീജ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എൻ സന്തോഷ് കുമാർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എച്ച്ഒ സഞ്ജയ് കുമാർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രേമോദ് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഇ വി രാജേന്ദ്രൻ പ്രകാശൻ കെ എ പി സുമേഷ് സബിത എന്നിവർ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ രാജേഷ് പയ്യരട്ട ലജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പിലാത്തറ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പറമ്പിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം പയ്യനൂരിൽ നിന്നും എത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് തീയണച്ചു തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് പിലാത്തറ കോപ്പറേറ്റീവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പറമ്പിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ഉച്ചസമയമായതിനാലും വീശിയടിച്ചുള്ള കാറ്റും തീ വേഗത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കാൻ കാരണമായി വിവരമറിഞ്ഞ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും എത്തിയ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ എം ഷിനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നാണ് തീ അണച്ചത് പറമ്പിന് സമീപത്തു കൂടി വൈദ്യുത ലൈൻ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട് കാറ്റിൽ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാണ് തീ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുമൂല പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കണക്ക് പറയാം ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ ഇ കൃഷ്ണൻ ക്ലാസ് എടുത്തു ചെറുമൂല പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കണക്ക് പറയാം എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഇ കൃഷ്ണൻ ക്ലാസ് എടുത്തു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് ടി വി മുരളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈശാഖ് വിശ്വൻ ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി കെ മനീഷ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ ഇലയുടെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞുമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ കലാ മ്യൂസിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ വൈ വി കണ്ണൻ മാഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ എൻചാൻസിംഗ് ലേണിംഗ് ആംബിയൻസ് ഇലയുടെ ഭാഗമായി കുഞ്ഞുമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ കലാ മ്യൂസിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ വൈ വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശശീന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി പി ഒ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ പി മുഹമ്മദ് അലി ദേവി ടീച്ചർ കെ സജേഷ് എം സത്യൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സ്കൂൾ റീഡേഴ്സ് തിയേറ്റർ അവതരിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് നാടകവും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യനൂർ ശ്രീ കൂറുമ്പക്കാവിൽ നാഗത്തിൽ ആയില്യം ഉത്സവം നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ശ്രീ അമ്പ്ലി വടക്കേ ഇലത്ത് ശങ്കരൻ വാദ്യാരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നടന്നത് പയ്യന്നൂർ ശ്രീ കൂറുമ്പക്കാവിൽ നാഗത്തിൽ ആയില്യം വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അബ്ലി വടക്കെ ഇല്ലത്ത് ശങ്കരവാദ്യാരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നടന്നു ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്രം വെളിച്ചപ്പാട് കണ്ണൻ വെളിച്ചപ്പാട് അന്തിത്തിരിയൻ രാമകൃഷ്ണൻ മൈതാനിമൽ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ മെമ്പർമാർ നാട്ടുകാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്കു ശേഷം മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും പായസ വിതരണവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ
കണ്ടോത്ത് പ്രജാപിത ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിദ്യാലയം വിശ്വശാന്തി ഭവനിൽ സന്തുഷ്ട കുടുംബം സന്തുഷ്ട കുടുംബിനി എന്ന പേരിൽ മഹിളാ ദിനാചരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ദീപം തെളിയിച്ച് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സന്തുഷ്ട കുടുംബം സന്തുഷ്ട കുടുംബിനി എന്ന പേരിൽ പ്രജാപിത ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയം കണ്ടോത്ത വിശ്വശാന്തി ഭവനിൽ നടന്ന മഹിളാ ദിനാചരണ പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആശ്രമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം ആദ്യമേ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ സന്തുഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബം വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അവിടുത്തെ സ്ത്രീയെ തന്നെയാണ് കുടുംബനാഥയെ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണ ചുമതല ആദ്യം നിർവഹിച്ചത് എട്ട് വനിതകളടങ്ങിയ ട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു തുടർന്ന് ഇതുവരെ ഭരണമേധാവി വനിതകൾ മാത്രമായിരുന്നു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രസ്ഥാനമാണിത് ചടങ്ങിൽ രാജയോഗിനി ബ്രഹ്മകുമാരി അനസൂയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാജയോഗിനി ബ്രഹ്മകുമാരി ശാന്ത മോഡറേറ്ററായി കണ്ടോത്ത് ഫാമിലി വെൽനസ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ ലിയ റോസ് പയ്യന്നൂർ ലയൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ബാലാമണി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രസന്ന മണികണ്ഠൻ പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌൺ റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സീമ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ലക്ഷ്മി ശ്രീപാർവതി എന്നിവർ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു ബ്രഹ്മകുമാരി നിർമ്മല ബ്രഹ്മകുമാരി ഓമന എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മുന്നോടിയായി ഭക്തി നിർഭരമായ കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു കാങ്കോൽ ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തപ്പെടുന്ന കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കാളകാട്ടിലത്ത് മധുസൂദനൻ ഭണ്ഡാരപ്പുര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചതോടെയാണ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായത് താഴേക്കുറുന്ത് ശ്രീ പണയക്കാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുമാണ് കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത് കുണ്ടേങ്കോവൽ കാങ്കോൽ ടൗൺ ചുറ്റി ഘോഷയാത്ര ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ സമാപിച്ചു നിരവധി പേർ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ആഴിത്തീരം തങ്ങി ചാമുണ്ടേശ്വരി ക്ഷേത്ര പെരുങ്കളിയാട്ടം സമാപിച്ചു കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വയലാട്ടം കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത് ആയിരം തെങ്ങിലെ ആഴിത്തീരം തങ്ങി ചാമുണ്ടേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം സമാപിച്ചു ഏഴു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന വിവിധ ചടങ്ങുകളും ആഘോഷ പരിപാടികളും പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടി നീണ്ട പതിനേഴ് വർഷത്തിനു ശേഷം നടന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത് മാഞ്ഞാളിയമ്മ മലങ്കിടാരൻ ധർമ്മദൈവങ്ങളുടെ തെയ്യം പുലിയൂർക്കണ്ണൻ പുലികണ്ഠൻ തെയ്യം ഊർപ്പഴശ്ശി വേട്ടക്കരുമകൻ തെയ്യം ചാമുണ്ടേശ്വരി കക്കർ ഭഗവതി വിഷ്ണുമൂർത്തി ശ്രീഭൂതം ഗുളികൻ വലിയ തമ്പുരാട്ടി ചെറിയ തമ്പുരാട്ടി ചാമുണ്ടേശ്വരി പട്ടക്കാരൻ കാവൽക്കാരൻ തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലങ്ങളാണ് കെട്ടിയാടിയത് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വയലാട്ടം ഹവിസ് കയ്യൽക്കർ ചടങ്ങ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും അന്നദാനവും കലാപരിപാടികളും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ എടനാട് പടിഞ്ഞാറേ നാഗത്തിൽ കുംഭമാസത്തിലെ ആയില്യം നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് സർപ്പബലിയും നാഗപൂജയും നടന്നു നിരവധി വിശ്വാസികൾ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ എടനാട് പടിഞ്ഞാറേ നാഗത്തിൽ കുംഭമാസത്തിലെ ആയില്യം നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് സർപ്പബലിയും നാഗപൂജയും നടന്നു സർപ്പബലിക്കും നാഗപൂജയ്ക്കും തന്ത്രി പെരിയമന വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി വിശ്വാസികൾ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പൂനെയിലെ പൊതുവാൾ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പത്മശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാവ് അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു പൊതുവാൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പത്മനാഭ പൊതുവാളിന്റെയും സെക്രട്ടറി അനിൽ പൊതുവാളിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ആദരം നടത്തിയത്
ഉളിയം കടവ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങുമെത്തിയില്ല പുഴയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നു ശുദ്ധജലത്തിന്റെ പ്രയാസം നേരിട്ട് നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജില്ലയിൽ ഒന്നാമത് അംഗീകാരത്തിന് അർഹമായത് വിവിധ മേഖലയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച വ്യത്യസ്ത മാതൃക പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് സമർപ്പിച്ചതിലൂടെ വടക്കൻ കേരളത്തിന് പെരുമ വർദ്ധിപ്പിച്ച് പൊങ്കാല മഹോത്സവം മഹോത്സവം നടന്നത് തൃക്കരിപ്പൂർ പേക്കടം കാളീശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ദേവിക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ പുളിയിട്ടവയൽ പ്രദേശത്തെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുപുഴ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും പ്രതിഷേധം പ്രദേശത്തെ രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരാഴ്ചക്കകം പരിഹരിക്കുമെന്ന് അധികൃതരുടെ ഉറപ്പ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പാഠ്യപാഠ്യേതര മികവ് ഉറപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും തീരുമാനം സ്കൂൾ അധികൃതർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം